हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय चैनल आज के मंगलवार आज के सकाल के आज के ब्लग का शुरू कर ची आखुन बेजा गया चाहे पौने सात रा बेरा तो नहीं है जबे बास बेरा कोड़ा हुए चे बास टा दाना भी एक तो आगे गिये ताचों ने हमारा डेडी हुए हेटे हेटे जा ची आर हमार आर हस्बैंड के स्नान हुए गया चे छेले तो आखुनो घुमा चे घुमाउंटा वो सारे डेडी कोड़ा दिला बीए बेरो ची होटल तक के बेरी टोप में उन्हें कोड़े ची बीए नार होटल तक का चे सामने बाबास्कुट क जगन्नाथ जगन्नाथ बाबन पापा दी क्या ताकाओ? ये तो हासी दाओ। हाँ वो सामने रहता। वो तो आज ये होए नहीं सुना?
এখানেও এসে সমুদ্রের পারে পাহাড় বানাতে শুরু করে দিয়েছে চন্দ্রভাগা থেকে এইবারে বেরিয়ে পড়লাম বাস ছেড়েও দিয়েছে আমাদের চন্দ্রভাগা নদী এখন পুরো শুকনো তাতে তো জল নেই বছরে একবার জল আছে সরস্বতী পুজোর পরের দিন জল বারো ঘন্টা থাকে তো এই আর কি বাসে করে যে যাচ্ছি যে গাইডার আছে সেই গল্প শোনাতে শোনাতে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম গল্প তো চলো এর পরেরটা কি আছে দেখা যাক কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় বাস তো ছেড়ে দিয়েছে আর গাইডার এটাও বললো যে চন্দ্রবাগান নদীতে যে সরস্বতী পুজোর পরের দিন জল আসে বারো ঘন্টা থাকে ওদের স্নান করলে নাকি স্কিনে কোনো প্রবলেম হয় না এক বছর পর্যন্ত বাস থেকে নেমে গেছি এইবার যাচ্ছি কোনারকের মন্দিরে আর এখানে খাবারের জন্য অর্ডার করে দেওয়া হলো এখানেই দুপুরের লাঞ্চ হয়ে যাবে এখন দশটা বাজে যদিও তো আর খাবার মতো সেইভাবে কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে না তাই এখানেই খাওয়া দাওয়া হবে এখানে যে নামলাম মোটামুটি দু ঘন্টা থাকবো জলের বোতল নিয়ে নিয়েছি সাথে এখন হাঁটতে থাকছি কোনারকের মন্দির যাব তারপর খাওয়া দাওয়া করব তো বলেই দিয়েছিল যে দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা এখানেই লাঞ্চ করে নিতে এখন দশটা বাজে মন্দিরের কাছে চলে এসছি এইবারে গেট দিয়ে ঢুকছি এতক্ষণ বাসে রাইডারের কাছ থেকে গল্প শুনতে শুনতে আসছিলাম কোনারক মন্দিরে তো তোমাদের সাথেও শেয়ার করব চলো সামনে যাই কোনারক মন্দির দেখাবো আর গল্প করব। पूजा नहीं होता है मंदिर गिरने के बाद पूजा होता है बाहर देखिए नवभव्य जी का मंदिर पूजा होता है पूजा ना होने से मोबाइल कैमरा जो था साथ में लेकर घूम सकते हो आप लोग ओडिशा में जितना मंदिर देखा है मंदिर का मुख्य द्वार होता है सिंह द्वार ये मंदिर को थोड़ा ध्यान से देखिए दोनों साइड में एक एक पत्थर का तीन तीन मूर्ति मिलेगा सबके ऊपर से नीचे हाथी सबसे नीचे आदमी का मूर्ति इसका अर्थ होता है ऊपर का शेद शक्ति का प्रतीक होता है हाथी धन या पैसा का प्रतीक होता है आदमी का मूर्ति नीचे देने का कारण होता है आदमी यानी मनुष्य के पास जिस समय पैसा और शक्ति आता है धन और शक्ति आने से समाज में लोग होते हैं अंदर में गर्व आता है अहंकार आता है पैसा और शक्ति से गलत करता है देने का मतलब होता है जो पैसा और शक्ति को लेकर गौरव अहंकार करेगा उसका पतन हो जाता है आइए आगे पुराना मंदिर है राजा नरसिंह देव बारह सौ कारीगर को लेकर बारह साल में मंदिर बनाए इतिहास के मुताबिक पहले मुगल का अटक हुआ था पंद्रह में हो सकता है मुगल ने तोड़ दिया दूसरा कारण मंदिर में बड़ा चुंबक था जिसको पर्तुगी जी ने हटाने पर मंदिर गिर गया उधर देखिए पीछे और सात सौ सत्तर साल पुराना लोहे का बीम जो मंदिर गिरने से रखा गया खासियत होता है आज तक जंक नहीं लगा है और दिन भर सूर्य देव का किरण गिरने पर बिल्कुल गर्म नहीं होता है सूर्य मंदिर का सार पहला भाग देखिए ये आ जाता है नृत्य मंदिर या डांसिंग हॉल आगे वाला प्रेयर हॉल और पीछे मेन मंदिर था जो पूरा गिरा है बारह सौ कारीगर मुगसल और मंदिर को मिलाकर सूर्य देव का रथ बनाया दोनों साइड में सात घोड़ा 
और चौबीस पहिया रखा गया आगे ऊंचा वाला आगे नाट्य मंदिर और प्रेयर हॉल के बीच में थर्टी फाइव फीट ऊंचा वाला पिलर था जो पिलर का नाम था अरुण पिलर सूर्य देव का सारथी के नाम के अनुसार अरुण पिलर था जो मंदिर गिरने के बाद आज पूरी में रखा गया जिन लोगों का जगन्नाथ मंदिर दर्शन हो गया जगन्नाथ मंदिर के आगे ऊंचा पिलर रहे वो कुनार का अरुण पिलर जगन्नाथ मंदिर के कंपाउंड में लक्ष्मी मंदिर के पास छोटा सा सूर्य मंदिर अंदर में कुनार का मूर्ति पूजा होता है आइए जगन्नाथ परिवार थोड़ा आगे आ जाइए और ध्यान से देखिए और सुनिए पहले बताया चक्का के ऊपर सूर्य किरण में समय कैलकुलेशन होता है हम लोगों का घड़ी मोबाइल जो टाइम देता है बारह सौ पचास में बनाया गया मंदिर का चक्का उठा काम करता है फर्क होता है आज का घड़ी मोबाइल बैटरी में चलता है रात दिन में टाइम मिल जाता है लेकिन मंदिर का चक्का सुबह से शाम सूर्य किरण में टाइम बताने से ये होता है सूर्य घड़ी समय कैसे थोड़ा आगे जाइए समय कैसे कैलकुलेशन होता है देखिए और सुनिए देखिए सर ये रहा पूरा चक्का रात और दिन का 24 घंटा का पूरा चक्का 24 घंटा अंदर में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ स्पोक रखने का कारण होता है दिन में आठ प्रहर होता है अष्ट प्रहर आठ स्पोक इसीलिए सर एक से दूसरा स्पोक आ जाता है तीन घंटा का व्यवधान आठ तीन चौबीस हो गया बीच में छोटा वाला बड़ा से छोटा डेढ़ घंटा ये वाला गोली आ जाता है तीन तीन मिनट का डिफरेंस हमको इधर क्या मिला चौबीस घंटा तीन घंटा डेढ़ घंटा और तीन मिनट समय कैसे कैलकुलेशन होता है ये रहा ईस्ट यानी पूर्व दिख सुबह सूर्य जब उदित होने के बाद किरण इधर गिरेगा हवा इधर गिरने पर सुबह का छह रहता है सूर्य जब धीरे धीरे ऊपर यानी पश्चिम की ओर आएंगे हवा नीचे आकर बीच में पहुंचेगा साढ़े सात नौ साढ़े दस बारह साढ़े एक तीन साढ़े चार शाम का छे ऐसे आंटी के लोग जिन्हें उल्टा घूमता है क्योंकि सूर्य देव से आने से घड़ी उल्टा घूमता है अभी सूर्य देव इधर से आने से मैं स्टीक लगाया देखिए सेंटर में छाया कहाँ पहुंचती है नीचे देखिए देखा देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस या दस गोली कम है साढ़े दस होने के लिए साढ़े दस से माइनस कीजिए थर्टी मिनट यानी दस इंटू तीन हो गया तीस सूर्य घड़ी बताया दस बाजा है दो तीन मिनट अधिक होगा दस से दो तीन यानी मैक्सिमम पाँच मिनट अधिक होगा या पाँच मिनट कम होगा दस के आसपास रहेगा सूर्य देव का मूर्ति दोपहर या मध्यम समय का सूर्य देव का मूर्ति देखिए और उत्तर में हमको ऐसे एक और मूर्ति मिलेगा नीले कलर क्लोराइड पत्थर से बनाया गया अस्त मूर्ति इनो मूर्ति को लेकर ये मंदिर हो गया सूर्य देव का और इधर देखिए सर जहाँ काम चल रहे सूर्य देव का पत्नी का मंदिर छाया देवी मंदिर संध्या छाया सूर्य देव का पत्नी बेटा यमराज शनिदेव एक बेटी जमुना छाया देवी का मंदिर है जिनका बेटा दोहरा शनिदेव को ध्यान से देखिए एक नारी का मूर्ति जो नारी माता में सिंदूर तिलक टीका लगाती है लगाने का सटीक जानकारी बताती है आज के जमाने का नारी आए ऐसे पकड़ते हैं सामने खड़े होकर 
ऐसे सिंदूर तिलक या टीका लगाते हैं ऐसे लगाने से हाथ आईने का आने से मुख का अंदर आने छाया आता है छाया आने से सुबह जो काम करना है रुकावट होता है दिन भर अशुभ होता है पति पत्नी का संपर्क खराब होता है मूर्ति बताती है सिंदूर तिलक टीका लगाने का तरीका ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं तीसरा सूर्य देव का मूर्ति घोड़े के ऊपर अस्त सूर्य देव का मूर्ति प्रभात मध्यान अस्त ब्रह्मा वैश्व और विष्णु चाइल्ड एज यंग एज ओल्ड एज सूर्य देव का और देखिए ये आ गया उत्तर का द्वार उत्तर के द्वार के ऊपर में देखिए लोहा का दिन आपने मंदिर का गिरा हुआ लोहे का भी मुदौर देखे कैसे व्यवहार किया गया गेट के ऊपर में ध्यान से देखिए देखिए सर अगर पीछे वाला मंदिर में तिरपन टन का चुंबक था जिसको हटाने से मंदिर गिरा हाया देवी मंदिर गिरा पहला बाग नृत्य मंदिर गिरा इसके अंदर में लोहा का भी होने से एक कैसे बस गया कैसे रह गया इतना ऊंचा यानी चुंबक बिल्कुल नहीं था अलग हो गया फिर क्यों गिरा और देखिए गिरने के बाद ये नीचे देखो एक एक बड़ा बड़ा पत्थर का कितना मुर्थ, बड़ा मूर्ति रखा गया एक एक पत्थर का और उधर देखिए वो रहा हाथी का द्वार दक्षिण में था अशो द्वार ये गज ये रहा गज मंदिर गिरने का सब कारण हुआ है बारह सौ कारीगर को राजा का द्वारा दिया गया बारह साल का टाइम कम था इतना जल्दी इतना बड़ा मंदिर संभव नहीं था जैसे जैसे आपको घूमने के लिए गाइड के साथ 120 मिनट चाहिए आपको कितना टाइम मिला 20-25 मिनट से आधा घंटा मिला जैसे हमको मैं तो कंप्लीट कर लिया मंदिर इधर से जाकर उधर पहुंच गया लेकिन कुछ कुछ मूर्ति छोड़ के आ गया जैसे ऐसे ही बात चलो बंधुरा बारे मंदिर टाइम निजे एक खानी घूरे नहीं बस गाइडर के गल्प शाते शाते नहीं आस तो गल्प तुम्हारे साथ एक शेयर करी पीछे जो मंदिर थे चले इलम वोटाई आसल मंदिर बड़ मंदिर और यही उठी एटाई उठी एकटाई कारण वो मंदिर के भलो भाव देखो बोले भलो भाव छवि तोला जाए तो यही देखो से ही मंदिर मंदिर किचू कथाई तुम्हारे साथ शेयर करब तो मंदिर जे राजा तैरी कर कणारक मंदिर सूर्य मंदिर से ही राजा बारोर संख्या खूब पचंद करत बारोश लोक नहीं और बारो बचर समय दिए मंदिर तैरी हार जन्े तो मंदिर एक मंदिर पुरो क्च प्राय ग मंदिर माथाय एक कल्सि बसान जन्े से अनेक बड़ कल्सि तो से कारो सम्भव हो राजा बोले जो बारोश लोकर माथा केटे ने तो सबाई भय और तार मध्य एक राजमिस्त्री ऐले स्कूल थे फिर देखे तर बाबा बाड़ीते नहीं एखने कजे एस तो सेलेटाओ तर बाबा के खोजार जो एखने चले एखने इसे देखे जे ए, बाबा तर समस्या कथा जान लो जे रखम बोले राजमिस्त्री ऐलेटाई तरपे ओ कल्सिटा के मंदिर माथाय बसिए तो सेलेटा कि समुद्रे झाप दिए क्यों ना राजा जेहेतु पचंद करत बारोश लोक और ऐलेटा जदि से ही क्या कर बारोश एक जन लोक हो जाए तो से समुद्रे झाप दिए मृत्युबरण कर मंदिर दर्शन करार पर यह बारे बैरिए पड़ी रास्ता सोजा गए रोडे उठे जाब ओखने खावा दावा करब सामने शांति होटेल खावा दवारा आगे अर्डर नहीं साढ़े दस टाइम टाइम दिए पुरो साढ़े दस टाइम होटेल भेतर ढुके गे एकदम टाइम एस भीड़ा देखो अनेकटा कम और एक लेट हम प्रचुर भीड़ और ये यहाँ हलो बेंगली थाली एखे अनेक कि दूरकम सब्जी डाल दिए पर पापड़ आलू भाजा ओदी के आचार और ये हमारे हजबैंड नहीं है बम्बे थाली ये अनेक किचू आई आनर आना मसला 
তারপরে পরোটা ফ্রায়েড রাইস ডাল দু রকম সবজি পাঁপড় আচার মোটামুটি অনেক কিছুই ছিল চলো এইবারে আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিই খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে আমরা এই সাইডের দোকানগুলো একটু ঘুরছিলাম এখন যাচ্ছি বাসের কাছে ওই যে সামনে দেখছো দূরে বড় মন্দিরটা ওটা হলো বাবা লিঙ্গরাজের মন্দির বড় আর বহু পুরনো মন্দির মন্দির দর্শন করে কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়েছি মন্দিরের ভেতর জুতো তারপর মোবাইল ফোন অ্যালাউ করছে না তো একটু বাইরে এসে দূর থেকে দেখা হ্যাঁ বাস থেকে নেমে গেছি এখন যাচ্ছি উদয়গিরি খণ্ডগিরি একটুখানি হাঁটতে হবে দু মিনিটের হাঁটা এই যে এটা হলো খণ্ডগিরি এখানে এলাম ঘুরতে অনেক সিঁড়ি আছে একদম ওপরটায় আর উঠব না ওই যে দেখো ওপরেও অনেক লোক গেছে আমরা এই পর্যন্ত উঠলাম ছেলে তো হাঁটছে না খুব একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠতেও কষ্ট হবে আর বাচ্চা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা একটু মুশকিল তো এইখানে ঢোকার সময় প্রচুর বানর ছিল সবাই বানরকে কলা তারপর বাদাম এগুলো দেওয়ার জন্য বিক্রি করছে আমরাও সাথে সাথে কলা কিনলাম তো বানরগুলো এত খায় এখানে সব মানুষই তো কিনে দেয় তো পেট তাদের ভরা থাকে দিচ্ছি কলা খেতেই চাইছে না কলা যেখানে দিচ্ছি সেখানেই পড়ে আছে তো আর ওই কলা তারপর তাদের দিয়ে আবার চলে এলাম তারা যখন মন চাইবে খাবে এই দেখো কত বানর দেখো দেখাচ্ছি দাঁড়াও ভালো করে এটা উদয়গিরি উদয়গিরিতে আর ঢুকলাম না বাবু একটু ভালো হাঁটতে চাইছে না আর পাহাড়ে উঁচু উঁচু এইবারে নন্দন কাননে যাবো এখন আছি নন্দন কাননের ঢুকবো এখানটা ঘোরার জন্য দেড় ঘন্টা টাইম দিল হাঁটবে কিন্তু তুমি ঠিক আছে তোমাকে দেখাচ্ছি না ওরই ভিডিও দেখাচ্ছি তো যে ও হাঁটছে বাঘের ভয় দেখিয়ে হাঁটানো হচ্ছে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি চলো একটা অনেক বড় ভাল্লু ধর্মে দেখ শোনা এইবার বাঘ দেখা শুরু করলাম এটা এক নম্বর বাঘ একটা নয় দুটো শুয়া আছে একটা শুয়ে একটা বসে এটা দু নম্বর তিন নম্বর আর এই যে এখানে সিংহ মামা বসে আছে দুটো এখন একটু উঠে একজন হাঁটাহাঁটি করছে এটা বোধ হয় মেয়ে সিংহ আর যেটা বসে আছে সেটা হয়তো ছেলে সিংহ কেশর আছে তার ও বাবা সেও তো উঠে দাঁড়ালো কি বিশাল বড় হা করছে মুখটা বাবু দেখ একবার কত বড় এটা চার নম্বর এরপরে চলে যাই পাঁচ নম্বর পাঁচটা বাঘ দেখলাম আরো একটা চলে এলো সাথে সাথে তো ছ নম্বর
এখানে আছে দুটো হাতি অনেক বড় বড় একটু দূরে আছে আশেপাশে অনেক ময়ূর ঘোরাফেরা করছে এই যে ময়ূর এটা আরো একটা সাত নম্বর তো এটা হলো লেপার আট নম্বর দেখায় সেটাও গাছের ওপর বসে আছে হালকা বোঝা যাচ্ছে লেপার্ড এটা নয় নম্বর সারা দিন এরা ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত তাই এখন সন্ধ্যের দিক হয়ে গেছে তো বসে আছে এই দেখো সামনে দেখছো মাছার মধ্যে শুয়ে আছে গায়ের কালার পুরো অন্য রকম এটা দশ নম্বর এগারো নম্বর সাদা বাঘ বেরিয়েছে তো অনেকগুলো বোধ হয় সাদা বাঘ আছে আমি আগে এসে দেখেওছি এখন আজকে তো একটাই দেখা যাচ্ছে সাদা বাঘ এই যা ঘরে ঢুকে পড়ছে সন্ধে হয়ে যাচ্ছে তো গলাটা খালি বাড়াচ্ছে দেখ বাবু জিরাপটা দুটো অনেক বড় বড় জলহস্তি হিপোপটে মাস সত্যি একদম সামনে চলে আসছে আবার এসে মুখ বাড়াবে না তো ওরে বাবারে বাবান পুরো সামনে থেকে দেখে নে অন্ধকার হয়ে গেছে হরিণ গুলোকে তাই ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না এদিকে অনেক গো অস্ট্রিচ ওই যে ওখানে একটা উট পাখি আছে ওটা অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না ছেলে একদম হাঁটতেই চাইছে না খালি কোলে আর অনেক বাঁদর আছে এখানে মানুষগুলো সব বসে আছে উট পাখিটা দেখ কত বড় হ্যাঁ আসছে দেখ এখানে অনেকগুলো উট পাখি আছে ছোট ছোট আগেরটা বেশি বড় ছিল নন্দনকানন থেকে বেরিয়ে পড়েছি চলো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই সব্বাইকে টাটা গুড নাইট এখন যদিও সন্ধ্যেবেলা তো চলো টাটা